Hello, good morning. Welcome to Learning Now. We will cover the operational amplifier in the full topic. Okay, what is the operational amplifier? What are the characteristics of the operational amplifier? What are the types of IC regulators? What are the operational amplifiers? What are the operational amplifiers? What are the operational amplifiers? We will discuss this video in the full topic. We will discuss this video in the full topic. We will discuss this video in the full topic. We will discuss this video in the full topic. We will discuss this video in the full topic. तो अब अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आना बंदा नम का रहेगा। इट इसे थ्री टर्मिनल डिवाइस आना नम का दले हाई इनपुट्स इनपुट्स वाला ने बेरना दे। जंटे इनपुट इनपुट्स वाला इनपुट्स बेरना दे। वंदन वाले ना तो इन्वर्टिंग इनपुट्स, सेकेंड वन वाले ना तो नॉन इन्वर्टिंग वाला। इन्वर्टिंग अपने इन्वर्टिंग में इंसान जाना हमलोग कोड़ों को ना देंगे इन्वर्टर आयत लगे आउटपुट आयत के नमक गिरता था नॉन इन्वर्टिंग में ना जब हमलोग कोड़ों को ना दे सेम इन्वर फेस लगला आउटपुट आयत के नमक गिरता था ओके अब इधर आना वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना दे तो हमको डिफरेंट ऑपरेशंस से परफॉर्म जिया बन जब ये एम्पलीफायर यूज़ ही देते अतः वो ना अंदर ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर ना लोरे पेज बारे में दिने हमारे शॉर्ट टाइटर ऑपरेशन ना बोली पारी ओके अब आधे ने ब्लॉक टाइटर माना हमारे वाला ट्रांस इंटरेस्टिंग इनपुट स्टेज में वाले ना तो एक ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर आना फिर एंड इनपुट टोल अंदर अदर ने डिफरेंस साइड की में योर फर्स्ट स्टेज में नंबर को बिठाना है सेकेंड हम कोरे इंटरमीडिएट स्टेज में रहना है अदर ने वाले ना तो ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डि� then third stage it is the level shifting stage आना such as emitter follower using constant current source you see इधर ला और level shifting stage आई की मिलता है finally the output stage output stage में अनाले जिस तरह complementary symmetry push pull amplifier आना then we get the output है इधर आना जो block diagram आप भी अपाम हो रहे हैं इधर okay इधर आना जो अपाम इधर और जो pin configuration लेके और जो pin diagram में मैंने किन लोगों को पढ़ाया है so, V plus is a non-inverting terminal, B minus is an inverting terminal, B out is an output voltage. So, it is a free terminal, and it is an output voltage. Okay. So, Vs plus is a positive power supply, Vs plus is a negative power supply, Vs minus is a negative power supply. So, we have a basic operation amplifier, and we have a block diagram and a pin configuration. So, we have to use the inverting terminal to use the input to the inverting terminal. So, we have to use the output to the inverted output. That is the non-inverting terminal to the ground. This R2 is a feedback nerve system. So, we have to use the input to the output. That is the output to the output. That is the output to the output. So, we have to use the operation amplifier closed loop and open loop. Closed loop is the feedback nerve system. आप ही उसे इधर डे आउटपुट ने इनपुट इनपुट लेके फीड ये मन्ने के अदा आना क्लोज डुलोप कॉन्फ़िगरेशन वाले ने दर ओपन लोप कॉन्फ़िगरेशन वाले में तब का बड़ा इन दान ये और जो फीडबैक पाथ इन डाबिल है जिससे नेट इनपुट वोड़ कुन्दो और आउटपुट वोड़ कुन्दो ओके अपन इनिशियली नमक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन सान डाय रहता है अपन नमक आवडे इंडाम ना गेन वो अरंग को वाला दे हाई गेन आना ओके दैट इस नियरली टेन टू द पावर ऑफ सिक्स अलग ही टेन टू द पावर ऑफ फाइव आ वो रेंज रहना नमक गेन डाय रहता है प्रैक्टिकली आ वो गेन नमक पॉसिबल नहीं है ओके अ अपन नेगेटिव फीडबैक को गुड़कुन्दे ने बाग माइट तो नम्बर आउटपुट वोल्टेज चलेगी लाउ जो आउटपुट गेन तो वाले ना नम्बर रेड्यूस ही है ना इट्स आधी के नंदर ओके अब इधर आने दे इन्वर्टिंग अपाम दौरे तो इन्वर्टिंग अपाम में जो वोल्टेज गेन का लिक्विशन है ना AB आना वोल्टेज गेन डिनोट ही ना दे ओके AB से इक्वल टू V आउट बाय V इन ना ना V आउट तो जैसे इक्वल टू इनके दोनों में जो माइनस R2 बाय R1 ना ना R2 तो वाले ना तो फीडबैक रेसिस्टर आना R1 तो वाले ना तो इनपुट रेसिस्टर आना अत बोलते हैं माइनस एंड डॉट आने यार रिप्रेजेंट इन अदर बिकॉज़ इट इज एन इन्वर्टिंग आना अपने की इनपुट एंड आना कोड को ना दर अदर जो जो इन्वर्टर आइटम आउटपुट टाइप की मेरी की करता ना दर अत वो ना आना दर ने नमक माइनस आर टू बाय आर वन ई इक्वेशन नमक पढ़ी चुके हैं ओके कारण वैंडर नो वन प्लस आर टू बाय आर वन तो देखनो वन माइनस आर टू बाय आर वन तो देखनो सिमिलरली आर टू बाय आर वन अगर नेतू और मोड तो देखनो अपन नमक आ रही है ना इन्वर्टिंग के लिए मात्रा मारना नमक के नेगेटिव वेरी ना दर ओके नॉन इन्वर्टिंग के लिए प्लस आने वेरी ना दर अगर मात्रा वाला वन प्लस आर टू बाय आर वन आने 
വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊസസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ എഫ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എന്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി എൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമും നോക്കാനുള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഒപ്പാമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് ഓക്കെ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഹൈ ഗെയിൻസ് ഹൈ സ്ലൂ സ്ലൂറേറ്റ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് Okay, low output impedance, low cost, it has smaller size, its reliability is higher than the conventional amplifier, reduced cost, less power consumption, easy to replace. We can use different applications to use this. Okay, the disadvantage is that the bandwidth is limited, offset voltage is limited, high input bias current and high offset current. This is the disadvantage of light that we mentioned. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ആംപ്ലിഫയർ ആക്ടീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അരിത്തമെറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ലോഗ് ആൻഡ് ലോഗ് വോൾട്ടേജ് കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കുറെ എണ്ണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒപ്പം ടു നൾ ഓർ സീറോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകൾക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പാമിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കറണ്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറൻസ് ഇൻ ടു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ബാലൻസ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറന്റുകളുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എ ഡി ബൈ എ സി എം ആണ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ടു ദി കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അതാണ് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചേക്കണേ അടുത്തത് സ്ലൂറേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അണ്ടർ ദ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾസ് പെർ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിച
So the voltage follower is an electronic circuit. The output voltage is remains same as to the input voltage. That is voltage follower. Okay. So this is the voltage follower in the circuit. The input is in the non-inverting terminal. Negative feedback is in the connected. Okay. So input is in the output. That is the equation. The current is equal to voltage by resistance. Now, the advantages are that it is implemented using operational amplifier takes almost zero current from the input power source. The input power source is zero current. High input impedance and low output impedance. The voltage follower gives both current gain and power gain. Current gain and power gain. It is avoiding loading effect. Loading effect is avoided. It does not amplify the voltage. It does not amplify the voltage. Amplification is different from output and input is different from output and input. So here there is no amplification. Then it has the unity voltage again. That is the advantage. Okay. Another topic is phase locked loop. PLL. Okay. It is one of the basic block in modern electronic system. PLL is an important item. Basic block item is an electronic system. It is generally used in the multimedia, communication, in many other applications. We have main item of PLL, linear and non-linear. We have a circuit diagram. We have initial input. We have a phase detector. We have a phase detector output. We have a low pass filter. That is VE. In this phase detector, we have a input voltage VS. VS input voltage. VCO voltage control oscillator and output ayah V0 yang kuli nama leh phase detector lagi kuli kandang. Ibu da nama kita dua kuli compare ayat itu nama kuli error voltage V E nalo leh error voltage ayah phase detector ni output ayat itu berenda. E ur voltage again ni ane dengar nol low pass filter lagi pas ayat itu. E low pass filter ni dengar nol low frequency components ni matra malai je hello je ini high frequency components ni ka band ini ni agil stop ayat itu tidak tahu. Ini kita perlu untuk output voltage itu kita dapat. That is very low signal itu yang kita dapat. Adanya, kita perlu dengan untuk amplifier itu ada amplifier je itu. Okay, again, apa signal yang saya ni ada voltage control oscillator lagi kita dapat. Okay, ini adalah yang lori PLL ini ada working orang yang ada. Apa nama kita main yang itu lori moon stage itu lori yang ini lori PLL itu boleh ada. Free running stage itu adalah dengan capture range dan lock door cracking. Okay, lock in range. Once the PLL is locked, that is, we have to input to the output, then it is called locked. It can track frequency ranges in the incoming signals. If PLL is locked, the frequency in incoming signals will end up with the frequency change, it will track the error. So, the range of the frequency over which PLL can maintain lock with the incoming signal is called lock-in range or tracking range. अदा इधर locking range अरे ने tracking range नो अन्ना लंदा ना, नम्मर आम वो जो PLL इंडे जो range of frequency है ना, आम वो जो range of frequency ले, PLL इंडे incoming signal से ने lock चाहिए ना इट साधी किन्तु एक ही नम्मर का दिने locking range अरे ने tracking range नो आरे, okay? It is expressed in as the percentage of x zero, अदा इधर voltage control oscillator के frequency ने basis इधर कहीं ने जो percentage जाना, ये जो locking range express ही है ना दर, okay? अर्थ इधर capture range the range of frequencies over which PLL can acquire lock with the input signal. Input signal वाइट लॉक की यहाँ बच्चन आ रही है लाव जो लॉक चाहिए यहाँ बच्चन ना आवर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा तो हमारा कैप्चर रेंज नो आ रही है ना इट इस आल्सो एक्सप्रेस रस द परसेंटेज ऑफ़ दी एफ़ सी रो वर्डेज कंट्रोल डॉसलेटर में फ्रीक्वेंसी आई इट लाव के एक्सप्रेस the total time taken by the PLL to establish lock is called the pulling time. अब आप उरी lock का आपको नज़र नहीं आएगा इधर, नमक total आई तत्र तो हम time बढ़ते हो, अदर नहीं आना pulling time नो आएगा इधर. इतने this depends on the initial phase and the frequency difference between two signals. Frequency difference से रहने signal वाले तो frequency difference difference में मतलब अपने initial phase ने overall loop के इन्हें filter characteristics इतने एक का depend इधर ताने की उरी total pulling time में इधर नला दारे इधर. Okay. अपने ये एक मून रेंज हैं इंदा नल्ला तो ना पढ़ी चुके थे ना ओके अपने ये एक फाइव सिक्स फाइव यूसे इधर लोग एक पीएलए लाना हमारे बड़े पिन डायग्राम आने बड़े कांड चली गए ना इसे फोर्टीन पिन ना ना दायें तो एक फाइव सिक्स फाइव आईसी आने दे अपने फोर्टीन पिन ना ना फर्स्ट नो आने दे नेगेटिव सप्लाई then fourth pin is VCO output, that is F0 is fourth pin is 
5th, 6th pin are the phase comparator VCO input, reference output is 6th pin, VCO controlled voltage for the 7th pin. Then 8th, 9th are the timing capacitor or timing resistor. Okay. Then 10th pin are the power state supply VCC. Then back in R and R, either 11, 12, 13, 14 or another not connected. Okay. This is a dual inline package of IC565 uh, pin diagram. Okay. Now, the central frequency equation F0 is equal to 1.2 divided by 4 R1C1 hertz. This is R1C1 is a timing capacitor. Okay. Lock in range and capture range FL is equal to plus or minus 8 F0 by V hertz. Okay, these two equations are noted in PLLD. Now, what are the features? Extremely stability of center frequency, wide range of operating voltage, high linearity, center frequency of VCO is programmable, high linear triangular wave output available, loop can be broken between 4th and 5th. That is external circuit we can add to it. Pin number 4 and 5 we can block it, and additional circuit we can add to it. Frequency is adjustable. This is the frequency we can adjust. This is the features. This is the phase load loop. Applications are the application. First application is frequency multiplier. Okay. Now, we have the PLL. We have the components. Phase comparator, low pass filter, error amplifier, VCO. Additionally, we have a divided end divided end network. Okay. Now, we have to do this. We have to do this value and set F0 by N value. Then, we have to use the frequency multiplier. A divided by N network is inserted between the VCO output and the phase comparator. We have to use the fourth pin and fifth pin between the block and the additional network. Since the output of the divider is locked to the input frequency, then we have the divider network and the output of the divider. Phase comparator is locked to the input frequency. This is the first application. Second application is the F1 demodulator. We have learned the communication chapter in the communication chapter. अभी बढ़ना हम लोग देखेंगे ना तो राय दे डीमोडलेटर में अंदर अंदर हम लोग ओरिजिनल सिग्नल ने रखा हुआ ही इधर है ना मोडलेशन प्रोसेस में शेष है ना हम लोग ओरिजिनल मैसेज सिग्नल ने हम लोग रखा हुआ रखा हुआ चाहिए ना हाँ वो जो प्रोसेस है ना डीमोडलेशन में आ रही है ना तो आदमी यूसी ना वो सर्किट अदने में इन्हीं तर उरे F फॉर इनपुट आने यान फेस डिटेक्टर लेके उरे इनपुट आये तो बोलूँगा ना दर सेकेंड इनपुट नो वाले ना वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर दे इनपुट आने याना दें नम को रेरर वोल्टेज से प्रोड्यूस आगो अदने याने इन्हीं तर इन्हें तर लॉपस फिल्टर लेके पास आयेंगे अबे � अर्थात् हमको नौकर नल दे LM380 दैट इस ऑडियो एम्पलीफायर है आईसी है ना ओके अब इधर आना तो जरूरी पिन कॉन्फ़िगरेशन वेल दे फर्स्ट पिन वाले ना तो बाइपास आना सेकंड पिन इनपुटर अदौ वाले तो निबड़ा नौको ये रूपिन डायग्राम नौके नौको मार्च लागो फर्स्ट पिन वाले ना तो बाइपास पिन आना स 3, 4, 5 are ground. 3, 4, 5. अदु बोले तन्ने 10, 11, 12. 10, 11, 12. इन आर पिन्नुगुलों ground आण. 7th pin also ground आण. Then, 8th pin V0. 8th pin अवड़े आण. Output. That is, output voltage एक 8th pin इल आण. Then, 14th pin वर एनुद plus Vs. अधा इद flow positive supply आण. 14th pin वर एनुद. बाक्की मेरिंद 13th pin not connected आण. 9th pin is not connected. Okay, this is the LM380 audio amplifier and pin configuration. Then, this is a circuit diagram. This is the LM380 audio amplifier and circuit diagram. Now, we have 4 stages of operation. What is the starting input stage? That is PN emitter follower. Then, in between, differential amplifier stage, common emitter stage. That's the final output of the emitter follower. अब इधर ने एक डिटेल आइटम लोग वीडियो जाने आवाज़ चाहिए इधर टेंडर तो हम अपलोड चाहिए इधर टेंडर था ना अब आधार में नोक ना हम लोग ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये और उन्हें डीप सर्किट वाले लोगों को ट्रांसस्टेशन डी 
എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന നാല് സ്റ്റേജുകൾ അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടി വി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇന്റർകോംസില് അൾട്രാസോണിക് ഡ്രൈവേഴ്സില് ലൈൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് അലാംസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എല്ലാം ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ടൈമർ ഐ സി ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒപ്പാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോമിന്റെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി എന്നുള്ളൊരു പേര് വരാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാണ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ഡിലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഓസ്ലേഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിൻ ഡയഗ്രം ആണ് വരുന്നത് എട്ട് പിന്നുകളാണ് ഫസ്റ്റ് പിൻ ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രിഗർ തേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർത്ത് റീസെറ്റ് ഫിഫ്ത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് ത്രഷോൾഡ് സെവൻത്ത് ഡിസ്ചാർജ് എയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ഈക്വലൻ്റ് ഹൈക്കോൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഒപ്പാമുകൾ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ആറ് മൂന്ന് ആറുകൾ കണ്ടില്ലേ ഈ മൂന്നും അഞ്ച് കിലോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ അതിന്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് യൂസിംഗ് ടൈമർ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്നും കൂടി ഉള്ളൊരു പേരുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിച്ചുകൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിംഗ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറി മാറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിഗറിംഗ് ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും കൂടി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഐ സിയിൽ ഉള്ളാതെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും സിമിലർലി വൺ കപ്പാസിറ്റർ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്രീ റണ്ണിംഗ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേഷൻ പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ പൾസ് ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്തത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പൊ മോണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ടു എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻസ് അതായത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ നമുക്ക് ഒരു ആറും ഒരു സിയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസുകളാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡർ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ലീനിയർ റാം ജനറേറ്റർ സ്വിച്ചിംഗ് ദ റിലേ ഓൺ മിസ്സിംഗ് ദ പൾസ് ജനറേറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ മിസ്സിംഗ് പൾസ് ഡിറ്റക്ടർ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രിഗറിംഗ് അതായത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും എഗെയിൻ നമ്മൾ അവിടെ ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആപ
second pin nu arena the ground ana that is connected to the ground the third pin nu arena the output voltage that is outputs regulated ana okay ipo namaku 7805 anengil and the input endano adine anusarichittulla positive 5 output type ee kittunnathu okay ipo 7812 anengil endha irikkum namaku plus 12 volt aayirikkum adu pole or previous year la question choichittundu namaku okay adhaayathu namaku 78 adhu kooda thane edhil or value thannittu adinu correspond sayulla output namaku ethra aayirikkum kittu thannathu
അപ്പൊ അതിൽ ഒപ്റ്റോ കപ്പിൾ ആണ് ഫോർ എൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഐ സി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് ആനോഡ് സെക്കൻഡ് കാതോഡ് തേർഡ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ഫോർത്ത് എമിറ്റർ ഫിഫ്ത് കളക്ടർ ബേസ് അപ്പൊ അതൊരു ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇത് എനിക്കൊരു ഡയോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനോഡും കാതോഡിനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിഷ്യലി ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ഓവർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അതുപോലെ പി എൽ എൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഐ സി വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സുകൾ നമ്മൾ നോക്കി സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എക്സ് സെവൻ നയൻ ഡബിൾ എക്സ് എൽ എം ത്രീ സെവൻ ത്രീ വൺ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച് ടു മോട്ട് പവർ സപ്ലൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഒക്ടോ കപ്ലറും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള